สวัสดีค่ะหมอละพันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ multiple myeloma จะลักษณะที่พูดเนี่ยก็จะเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็อธิบายไปกับเคสเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเคสตัวอย่างนะคะเป็นผู้ชายอายุ65ปีมาแอนมิทที่โรงพยาบาลด้วยปัญหาเรื่องของ alteration of conscious โดยมีประวัติเรื่องของ polyuria constipation เนี่ย3วันก่อนมาโรงพยาบาล3เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของ low back pain แล้วก็กินยา d i c o p h e n a c เป็นครั้งคราวตัวร่างกายเนี่ย conscious เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น dorsiness มี m y a n e m i a ไม่มีปัญหาเรื่องเหลือไม่มี h e p a t o s p i n o m e g a l y จากแลบเบื้องต้นเนี่ย CBC h e m o g l o b i n 8ไว้บาเซลเขา 3,000 เพลเลตเนี่ย 98,000 เคตินีน 3.5 แคลเซียม14หรือว่าฟังก์ชันเทสเนี่ยพบว่ามีอบูมินต่ำ 2.2 แล้วก็กบูลินเนี่ย 7.6 จากแลบเบื้องต้นเนี่ย CBC มีแพนเซโตพิเนียมีปัญหาเรื่องของรีนอลเฟเรียมีไฮเปอร์แคลซิเมียแล้วก็ไฮเปอร์กบูลินเนียดูบาเซเมียเบื้องต้นเนี่ยก็พบลักษณะทั่วไปเนี่ยเป็น NCNC แล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นโลโลฟเมชันโลโลฟเมชันเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเหรียญที่เหรียงซ้อนกันนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะเลเซลแอคูเทเนชันเนี่ยก็จะเป็นเลเซลที่มากระจุกตัวกันดังรูปตัวอย่างที่ให้ดูแต่ในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็คือเป็นดังรูปที่เป็นลักษณะที่เป็นโลโลฟเมชันนะคะจากแลบเบื้องต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์บาซเมียเนี่ยเราก็นึกถึงโรคในกลุ่มที่เป็นมัลติเพิลไมโลมาก็ได้ไปทําฟิล์มสเกาแล้วก็ฟิล์ม TL สปายเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของแบคเพนลุ่มด้วยฟิล์มสเกาเนี่ยก็พบลักษณะที่เป็นเพียวออซิโอไลติกเลชันที่ตำแหน่งสเกาแล้วก็แมนดิเบิลทั้งสองข้างไม่มีลักษณะที่เป็นสเกลติกบอร์เดอร์นะคะโดยทั่วไป m m เนี่ยเจออินโวโบนในตำแหน่งที่เป็นแมนดิเบิลได้จะต่างจากโซลิดมาลิกแนนซีโซลิดมาลิกแนนซีเนี่ยมักจะไม่ได้อินโวมาในตำแหน่งโบนที่เป็นแมนดิเบิลเพราะฉะนั้นถ้าเจอถ้าดูแล้วเจอลักษณะออซิโอไลติกเลชันที่แมนดิเบิลร่วมด้วยเนี่ยก็จะสงสัยเป็นเรื่องของ m m เนี่ยมากที่สุดอันนี้เป็นฟิล์ม TL สปาย AP l a t e r a l นะคะก็จากฟิล์มโดยทั่วไปเนี่ยก็พบว่ามันมีปัญหาเรื่องของ generalized osteopenia แล้วก็จากฟิล์ม AP เนี่ยก็พบว่ามี collapse ของ vertebral body ที่ตำแหน่ง T11 แต่ตัว p e n d i c l e เนี่ยก็ยังอยู่ปกติดีฟิล์มเลตเทอร์ก็เจอเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น compression fracture ที่ตำแหน่ง T11 เพราะฉะนั้นจากอาการแลบเบื้องต้นแล้วก็ฟิล์มเอ็กซเรย์เบื้องต้นเนี่ยสงสัยมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ multiple myeloma แล้วเราจะต้องส่ง investigation เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือว่ามี proper management อย่างไรบ้างในผู้ป่วยรายนี้นะคะก่อนอื่นก็มารู้จักมัลติเพิลไมโลมากันก่อนอาการของมัลติเพิลไมโลมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของแอนิเมียซึ่งมักจะมันเป็นโครนิกแอนิเมียมีเรนอลเฟลเลียได้หรือผู้ป่วยบางรายก็จะมาพิเศษเป็นโบนเพนหรือว่าบางรายเนี่ยก็จะมาด้วยอาการของไฮเปอร์แคลซิเมียได้อย่างในผู้ป่วยรายนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของโพลิยูเรียมีคอนสติเปชันหรือว่าอาจจะเป็นรุนแรงถึงขนาดที่มีอัลเทอร์เลชันออฟคอนเชสต์ได้ d i a g n o s i s criteria สำหรับ multiple myeloma เนี่ยก็จะมีอยู่3ข้ออย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือต้องมีลักษณะของ e m p o t e n เกิดขึ้น e m p o t e n หรือ monoclonal protein เกิดขึ้นคืออาจจะเป็นในซีรั่มหรือว่าในยูรีนก็ได้โดยทั่วไปเนี่ย e m p o t e n ที่เกิดขึ้นมักจะเกิน30กรัม per l i t หรือ3กรัม per dl ข้อที่2ก็จะต้องพบลักษณะของ clonal plasma cell ในแม่โลกโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะเกิน 10% หรือว่ามีพีเซนต์ของพลาสมาไซโตมาเกิดขึ้นใครที่เรียกข้อที่3ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของรีเลตออร์แกนหรือว่าทิชชูอิมเพลเมนต์ที่บอกว่าข้อ3เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีทิชชูอิมเพลเมนต์คือมีแค่2ข้อข้างบนมีพีเซนต์เอมโปรตีนหรือมีโครนอลพลาสมาเซลล์เนี่ยจะถูกได้แอกเป็นในอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่ไม่ใช่มันเพิ่นไมโลมาก่มนึงก็คือเป็นเรื่องของอัลซิมตอมเมติกไมโลมาคืออาจจะเป็นเอ็มกัสหรือสมอเดลิงไมโลมาเนี่ยก็ไปดูที่ไคทเลียทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะแดกเอ็มเอ็มเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของทิชชูอิมเพลเมนต์รวมด้วยทิชชูอิมเพลเมนต์เนี่ยที่ทราบกันดีที่ท้องกันก็คือเรื่องของคราฟก็คือมีไฮเ
ต่อยากจะให้ทราบคลินิคอลหรือทิชชูเอ็มเพลเมนต์อื่นๆนอกจากแคลเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของไฮเปอร์วิคอสตีมีอะไมลอยโดเซียสมีรีเคลนอินฟคชันได้ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นรีเลตออร์แกนหรือทิชชูเอ็มเพลเมนต์เพราะนั้นเนี่ยไดแอกเอ็มเอ็มเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสามข้อที่สําคัญก็คือมีปัญหาเรื่องของทิชชูเอ็มแพรเมนต์ร่วมรวยมาดูไคที่เรียข้อแรกก่อนเราจะดีเทคไอเอ็มโปรตีนในพลาสมาหรือว่าอูในซีรั่มหรือว่ายูรีนได้อย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะส่งแล็บที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเป็นซีรั่มโปรตีนอิเล็กโทรฟอเรซิสแล้วก็อิมมโนอิเล็กโทรฟอเรซิสอันนี้เป็นรูปของ PEP หรือโปรตีนอิเล็กโทรฟอเรซิสในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็คือจะพบว่ามันมีพีคเกิดขึ้นที่แกมมาคือพีคของอบูมินเนี่ยจะเจอเป็นปกติในในนอร์มัลเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยเจออีกพีคหนึ่งก็คือเป็นพีคขึ้นที่แกมมากบูมินเกิดขึ้นตำแหน่งนี้คือถ้าเป็นนอร์มัลแพทเทิร์นโดยทั่วไปของโปรตีนอิเล็กโทรฟอเรซิสเนี่ยก็จะหน้าตาอย่างนี้ก็คือจะเป็นพีคที่อบูมินส่วนที่กบูมินเนี่ยก็จะเป็นเคอร์ฟที่คล้ายๆกับเป็นเป็นละตับเฉยในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็จะมีพีคเกิดขึ้นที่แกมมาโคโปรินโดยทั่วไปที่เราจะมาดูว่าเอ็มโปรตีนเนี่ยเท่าไหร่หรือโมโนโคโนโปรตีนเท่าไหร่จะต้องคำนวณเป็นในลักษณะที่เป็นพื้นที่ใต้กราฟของพีคนั้นในบางแ a บเนี่ยเขาก็จะคำนวณพื้นที่ใต้กราฟมาให้เลยแต่ว่าบางแ a บเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คำนวณเป็นพื้นที่ใต้กราฟออกมาเราก็จะอ่านค่าคร่าวๆในค่าที่เขาให้มาก็คือถ้าพีคขึ้นที่แกมมาโคโปรินก็จะมาอ่านค่าที่แกมมาโปรตีนอย่างในผู้ป่วยรายนี้ก็คืออ่านค่าเอ็มโปรตีนได้ที่ 31.2 กรัมเปอร์ลิตรนะคะต่อมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเอ็มโปรดูว่ามันมีเอ็มโปรตีนเกิดขึ้นแต่เราจะมาดูว่าเอ็มโปรตีนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นชนิดไหนเราก็จะส่งเป็นอิมมโนลิโตฟอเรซิสหรืออิมมโนฟิกเซชันก็คือเลือกส่งหลักตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในผู้ป่วยเวลาเขาอ่านค่ามาเขาก็จะอ่านเป็นลักษณะนี้ในผู้ป่วยรายนี้ส่งไปก็อ่านค่าออกมาเป็น IgG ลำดาก็คือเอ็มพีที่เราเห็นน่ะก็คือเป็นโมโนโคโนโปรตีนที่เป็น IgG ลัมด้าเกิดขึ้นอยากจะให้รู้จักลับอีกตัวหนึ่งก็คือในการดีเทคเรื่องของเอ็มเอ็มเนี่ยก็คือซีรัมฟรีไลเชนปกติเอซีค่าของซีรัมฟรีไลเชนเนี่ยก็จะขึ้นกับโปรดักชันที่ที่สร้างจากพลาสมาเซลล์แล้วก็รีนอลเคียร์แลนที่เกิดขึ้นเป็นบาลานซ์ระหว่างสองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยซีรัมฟีไลเชนเนี่ยก็สามารถผิดปกติได้ในกลุ่มคนไข้ที่ออนอิมมูโนซัพเพชชันหรือว่ามีปัญหาเรื่องของดีนอฟเฟอรียหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของโทนอฟพลาสมาเซลล์เกิดขึ้นเวลาเขารายงานค่าซีรัมฟีไลเชนเนี่ยก็จะรายงานเป็นลักษณะนี้คือปกติฟีไลเชนไอตัวไลเชนเนี่ยก็จะมีแค่2อย่างก็คือเป็นแคปป้ากับแลมด้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยใดเนี้ยเนี่ยก็พบว่าค่าลัมด้าเนี่ยสูงขึ้นผิดปกติโดยที่ค่าแคปป้าเนี่ยก็จะค่อนมาทางตับด้วยแล้วก็เมื่อคิดเป็นแคปป้าต่อลำด้านเลโชเนี่ยก็จะผิดปกติไปซีรัมฟีไลเชนเนี่ยก็จะดีในการฟอลอัพดีเซสแล้วก็ในการดูคอมพิวต์ลิมิชันคนไข้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือไว้สําหรับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีจาก IEP PEP เนี่ยเราไม่สามารถดีเทคได้ไม่สามารถดีเทคเอ็มโปรตีนได้คนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะแดกเป็นนอนสกิทอรี่ใหม่ลงมาเพราะฉะนั้นพอเรานำคนไข้กลุ่มนี้มารันเรื่องของซีรัมฟีไลเชนเนี่ยก็พบว่าจริงๆคนไข้กลุ่มนี้เขาซิคลีดอยู่เพียงแต่ว่าซิคลีดเป็นเรื่องของไลเชนดีซีสไลเชนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดีในการดีเทคโพลาร์ดีซีสดูซีอาร์กับเพื่อดีเทคไอตัวเรื่องของ m อ็มในตอนวินิจฉัยได้ไคทีเรียข้อ2ก็คือเพื่อดูว่ามันมีพรีเซนต์ของโฟลนอลพลาสมาเซลล์เกิดขึ้นในแมลโลในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็ได้ทําการเจาะบนแมลโลสตาร์ดีไปเราก็พบว่ามีพลาสมาเซลล์เกิดขึ้นในแมลโลในเกิน 90% ลักษณะของพลาสมาเซลล์เนี่ยที่เห็นก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเอ็กซ์เซนติฟนิวเคลียสมีเพอร์เลนิเพียฮาโลและในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีพลาสมาบาร์ดุ่มด้วยก็คือเจอลักษณะที่มีนิวเคลียสพลาสมาบาร์ดเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสอันใหญ่อันส
ข้ามาจากเป็นสเตจสามสเตจสามเนี่ยก็คือไม่ต้องดูค่าอัลบุมเองนะเมื่อไรก็ตามที่เบต้าทูไมโครกรุ๊ปเรนเกินห้าจุดห้าก็จะเป็นสเตจสามเลยส่วนสเตจสองเนี่ยก็คือไม่ใช่สเตจหนึ่งสเตจสามก็จะตกมาเป็นกลุ่มที่เป็นสเตจสอง ISS staging system เนี่ยสามารถบอกเรื่องของ median survival ในผู้ป่วยได้ทิชชูเอ็มเพลเมนที่เกิดขึ้นใน m อ็มเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกก็มาดูเรื่องของไฮเปอร์แคลซิเมียใน m อ็มโดยทั่วไปไฮเปอร์แคลซิเมียใน m อ็มเนี่ยแมคคนิซึมหลักจะผ่านเรื่องของออซิโอคลาสทำให้เกิดเรื่องของโบนดิซอปชันที่มากขึ้นแต่ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็จะเจอว่าเกี่ยวข้องกับ PTHRP ได้นะคะส่วนลีโนเฟลเลียใน m อ็มเนี่ยอย่างแรกก็เกิดจากตัวดิซิสเองตัวดิซิสเองเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของคาสนะพอปฏิหรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นไมโลมาคิดนีอันนี้เกิดจากไลเชนที่มันดิโพสิตในตำแหน่งที่เป็นดิสทอลทิวบูแล้วก็ไอเซดดิ้งกลุ่มออเพนเลส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไมโลดอซิสไลเชนอันนี้จะเป็นดิซิสตรงโกบูลารายทีนี้ข้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรื่องของเนโปติกซินโดมได้สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดรีโนเฟลเลนเอ็มเอ็มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดีไฮเดรชันอินเฟคชันไฮเปอร์แคลซิเมียหรือว่าการใช้เรื่องของเอนเซคิวเพื่อคอนโทรลเรื่องของเพลงไมโลมาโบนดิซิสเนี่ยไมคานิซึมหลักเนี่ยก็เป็นจากที่มันมีออสเตโอคลาสแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นจากตัวพลาสมาเซลล์เองเนี่ยมีไซโตไคน์ที่ไปกระตุ้นออสเตโอคลาสแอคทิวิตี้ที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดโบนดิซอปชันที่มากขึ้นทำให้เราเห็นจากฟิล์มเนี่ยเป็นเรื่องของออสโตไลติกลีชันและพลาสมาเซลล์เนี่ยก็จะมีไซโตไคน์ไปอินฮิบิตการทำงานของออสโตบลัสร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะไลติกโบนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสโครติกบอดเดอร์โกลสแตนดาร์ดในการดีเทคไมโลมาโบนดิเซนเนี่ยก็ยังใช้เป็นเรื่องของเพนฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งตำแหน่งที่ควรจะฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเกลเป็นเรื่องของเชจเอ็กซ์เรย์เพื่อดูหลิดต่างๆเรื่องของ vertebral body, pelvic bone, l o n bone ตำแหน่งที่มักจะมี involvement เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ humerus แล้วก็ฝีมือ bone scan เนี่ยการทำ bone scan เนี่ยเราจะดู uptake ของ osteoblast เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย bone scan จะไม่ใช้สำหรับในการ diagnose myeloma bone disease มันจะไม่เหมือนการ detect bone disease ใน solid malignancy อื่นนะคะกลับมาดูที่ผู้ป่วยรายนี้จากที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือคนไข้ก็มีพีเซนเรื่องของเอ็มโปรตีนในซีรัมมีโบนแมลโลพลาสมาเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในแมลโลส่วนรีเลตออร์แกนหรือทิชชูเอ็มเพลเมนต์ในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็มีครบของแคลบเลยก็มีเรื่องของไฮเปอร์แคลซิเมียมีดีนอลเฟลเรียมีแอนิเมียมีโบนลีชันแล้วก็เอ็มเอ็มเนี่ยก็เป็นไอจีจีลัมดาที่เป็นไอเอสเอสสเตจสามนะคะเพราะว่าคนนี้ได้ส่งเบต้าทูไมโครกรุบูลินไปแล้วเบต้าทูไมโครกรุบูลินเนี่ยได้ 7.5 แมเนจเมนต์ในผู้ป่วยรายนี้อย่างแรกเนี่ยเราก็จะแยกเป็นเรื่องของสเปซิฟิกทีเมนต์แล้วก็สปอร์ตทีเมนต์อื่นๆสเปซิฟิกทีเมนต์ใน m อ็มโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นทรานส์แพนต์คันดิเดตหรือเปล่าการดูว่าเป็นทรานส์แพนต์คันดิเดตหรือเปล่าเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะตัดอายุที่น้อยกว่า60หรือ65ปีดูเรื่องของอีคอพอร์ตแมสเตอร์ตดูเรื่องของโคมอร์บิกดิซิสต่างๆถ้าเราดูแล้วเป็นคนไข้เป็นในกลุ่มที่เป็นทรานส์แพนต์คันดิเดตทีมเมนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโนเวลเอเจนต์ร่วมกับเด็กซาโนเวลเอเจนต์ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของเบอร์ติซูมิดหรือเวลเคนลีนาลิโดมาย์ทาลิโดมายแล้วก็มีเรื่องของให้เด็กซาลูนด้วยพยายามถ้าเป็นพันสมัยที่ในเด็กเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงยาที่เป็นอะคริลิตติ้งเอเจนต์หรือว่าเมลฟาลานเนื่องจากยากลุ่มเนี้ยจะไปแดมเมจเต็มเซลล์นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอดิซิสได้เรสปอนเราก็จะเอาคนไข้เนี่ยไปทําเป็นออโตโลกัสเต็มเซลล์ทางสแตนเตชันส่วนในกลุ่มหนึ่งถ้าเราดูแล้วอายุเยอะมากถ้าอายุเกิน65ปีอีคอปก็ไม่ค่อยดีหรือว่ามีโคมอร์บิตเซฟเนี่ยเราก็จะจับเข้ามาในกลุ่มที่เป็นนอนทานสแปนแคนดิเดตสแตนดาร์ดทิปเมนต์สำหรับนอนทานสแปนแคนดิ
ไฮเดชันเราก็ให้ไฮเดชันโดยไม่คอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นสไลด์สี่ถึงหกลิตรในช่วงยี่สิบชั่วโมงแรกแต่เนี่ยก็อาจจะต้องคลิปในไม้เรื่องของอะดายิ่งดีซีต่างๆเลยคนไข้ว่าจะโปรนต่อคอนเจสติฟฮาร์ดเฟลหรือเปล่าถ้าให้บอลลูนเข้าไปปริมาณมากๆหลังจากที่ได้อดูเควตไฮเดชันเนี่ยก็จะให้เรื่องของโปรโลซิมายเพื่อโปรโมทการซิคลีดแคลเซียมทางดีเพิ่มขึ้นยาที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบิตฟอกเมตบิตฟอกเนตซึ่งแมคานิซึมเนี่ยก็จะไปอินฮิบิตเรื่องของอัลเซโอคลาสทำให้บอลลิสออปชันเนี่ยน้อยลงแต่ว่าบิตฟอกเนตเนี่ยก็จะมีข้อควรระวงังข้อห้ามถ้าเกิดเคทินินเคแลนเนี่ยน้อยกว่า30 ml ปีซึ่งในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยคิดจีเอฟอาร์เราค่อนข้างต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในผู้ป่วยรายนี้เบื้องโลเบื้องต้นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ให้เรื่องของบิตฟอกเนตอีกตัวหนึ่งที่ทีทไฮโปแคลในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็คือการให้เรื่องของเด็กซ่าแมทัสโซนเด็กซ่าแมทัสโซนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไว้สําหรับคอนโทรลตัวดิซิตของ m อ็อยู่แล้วเพราะว่าปกติก็จะเป็นยาตัวหนึ่งที่ไว้คอนโทรลดิซิตใน m อ็มมาคานิซึมอีกการหนึ่งของเด็กซ่าเนี่ยก็จะดีสําหรับในกรณีที่เป็นไฮเปอร์แคลซิเมียที่เกิดจากโปรดักชันของคาลซิโตนินที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเด็กซ่าเนี่ยจะไปลดโปรดักชันของคาลซิโตนินได้แต่ว่าในผู้ป่วยใดเนี่ยเมนหลักเราให้เด็กซ่าเพื่อคอนโทรลเรื่องของดิซีสเป็นหลักเพราะว่าถ้าคอนโทรลดิซีสได้ออสโอคาสแอคทิวิตี้ต่างๆที่เป็นไซโตไคล์จากพลาสมาเซลล์ไปกระตุ้นเนี่ยก็จะน้อยลงไปตัวไฮเปอร์แคลเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ให้ไฮเดชันรวมด้วยส่วนทิปเมนต์ในรีโนเฟลเลียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไฮเดชันเป็นหลักแล้วก็ทิปถ้ารีโนเฟลเลียนะคิดว่าเป็นจากไฮเปอร์แคลรวมด้วยก็ทิปไฮเปอร์แคลซิเมียแล้วก็พยายามสตาร์ทเรื่องของคิมโมเทอร์ปีหรือว่าสเตียรอยเพื่อคอนโทรลตัวดิซีสของเอ็มเอ็มส่วนทิปเมนต์ไมโลมาโบนิซีสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้บิสฟอกเนตแต่ว่าในผู้ป่วยรายนี้ก็คงยังไม่ให้ก่อนรอเรื่องของรีนอลอินพุกเมนต์ก่อนหรือว่าถ้าคนไข้เพลนมากในตําแหน่งไหนก็อาจจะใช้เรื่องของอินโบฟิวาทีหรือถ้าบนมันมีแฟกเจอร์แล้วมาคอมเพสคอมเพสชันเนิร์ฟรูทหรืออะไรอาจจะต้องอาศัยเรื่องของเซอร์เจอรี่ลงด้วยในการทีโบนิซีสส่วนทีมเมนต์แอนิเมียในผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ปรับทางฟิวชั่นเป็นหลักแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงในคนไข้ที่เป็นเฟิร์สเดียแอคหรือว่าเรฟักทอรี่ดิซีสเนี่ยเพราะพวกนี้โกลบูลินก็จะสูงค่อนข้างเยอะอาจจะเวลาเราเติมเลือดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะยิ่งทําให้คนไข้เนี่ยโพลนต่อการเกิดเรื่องของไฮเปอร์บิคอสตีได้ทีมเมนต์ออปชั่นอื่นสําหรับแอนิเมียเนี่ยก็คือการให้อีกเรื่องของอีโทรไฟตีได้ก็สรุปนะคะมันที่เพิ่มไมโลมาเนี่ยอาการก็คืออาจจะมีอนิเมียมีบอมเพนเป็นรีนอลเฟลเลียหรือว่าแมมพีเซมเป็นคลินิคอลเรื่องของไฮเปอร์แคลซิเมียได้การไดแอคก็จะต้องมีเรื่องของแอมโปตีนมีโคลนอลพลาสมาเซลล์เกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือต้องมีทิชชูอินแทนเมนทิปเมนต์เนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นสเปซิฟิกแล้วก็ซัพพอร์ตทิปเมนต์ต่างๆร่วมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ